Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Tiago Forero y en el día de hoy vamos a hacer un review sobre la interfaz que he usado los últimos seis meses en mi home studio es una interfaz que ya tiene un sonido profesional como tal pero que su relación precio-calidad es excelente, o sea, es muy 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 buena esta es una interfaz de la casa Focusrite, eh, es la referencia Claret 8 Pro X entonces pues no siendo más, vamos a la intro Bueno, eh, aquí ya la tengo en la mano, la desconecté para mostrárselas eh, Esta es una interfaz de 8 entradas análogas Tiene un, otras entradas más digitales, pero estas son sus 8 entradas análogas Cada entrada tiene eh, su preamplificador con su botón de Phantom Power Con un filtro de pasa altos, eh, con un cambio de fase y con su note para la ganancia Además de eso, en el software eh, podemos escoger... Podemos escoger acá si tenemos una entrada por micrófono, por línea o por inserto Y podemos escoger esta opción que es una de las cosas que hace que esta interfaz eh, La opción de AIR hace que esta interfaz sea eh, tan potente y pues tan especial eh, en su relación precio-calidad ¿Este AIR qué es? Este AIR es una emulación análoga de eh, los preamplificadores de Focusrite, los ISAC, que son preamplificadores que son muy apetecidos en el mercado del audio, muy apetecidos por ingenieros de sonido y en estudios mainstream y profesionales y grandes de, del audio como tal. Esta gente de Focusrite decidió poner esta opción de AIR para darle a estos preamplificadores ese sonido muy parecido a los preamplificadores de ISAC, que son preamplificadores que de 3 mil, 4 mil dólares. Entonces acá tenemos esa opción de ese sonido eh, dentro de esta interfaz, dentro de los preamplificadores de esta interfaz, lo que hace que pues a mi parecer estos preamplificadores suenen muy, muy, muy bien a un nivel muy profesional. Muy profesional. Bueno, <coughs> al lado de esto tenemos eh, eh, pues una pequeña pantalla con los medidores de los 8 canales. Eh, también tenemos los medidores de las dos salidas principales de, para monitores. Tenemos el NOT de ganancia para monitores. Tenemos este botoncito de mute que es muy útil en el momento en el que estamos mezclando y necesitamos callar las cosas. O el de dim que también es muy útil que lo que hace simplemente es que tenemos, cuando tenemos el volumen al nivel de mezcla que estamos usando, esto lo que hace es bajarlo un poco más cuando queremos hacer comparaciones de volúmenes. Es programable. Eh, tenemos por acá dos salidas para audífonos eh, con sus respectivos NOT para la ganancia y pues el power. Bueno, por la parte trasera. <coughs> eh, de esto pues tenemos la entrada de energía, tenemos, la interfaz incluye una interfaz MIDI eh, para los que la necesiten. Eh, tiene pues sus 8 entradas como pueden ver que son 8 entradas para micrófono y para línea totalmente aparte, no son combinadas sino son aparte. Eh, tiene sus dos salidas para monitores y adicional tiene 8 salidas más eh, para pues para, otro, para monitores, para pues, lo que necesitemos, en total tiene 10 salidas. Eh, y como les decía, pues además de eso tiene para, eh, oh, ¿cómo decir eso? Agrandar nuestras entradas eh, por entradas digitales an, eh, ópticas. Eh, tiene para 16 entradas. Esto es cuando tenemos algunos preamplificadores, o pues muchos ya, vienen con estas tarjetas ópticas eh, para que no conectemos directamente pues, a nuestra interfaz, sino la conectemos digitalmente. Esos, esos preamp ya traen los conversores. Los conectamos directamente a nuestros ópticos y pues ampliamos los 8 canales que tenemos eh, a 24 canales más, literalmente. Este tiene para ampliar 16 canales más, más las 8 son 24 canales. Eh, bueno, en cuanto a su construcción, pues es de metal, eh, es fuerte, es resistente, cada cosa está muy bien hecha, el color me encanta, me fascina, eh, como se ve. Estuve mirando sobre las otras interfaz y también son muy buenas. Eh, la anterior a esta es otra de 8 canales, eh, pero sin eh, los preamplificadores creo que no traen el aire. Eh, pero aún así suenan muy bien. Y los otros, las otras gamas, si tú no necesitas, por ejemplo, 8 canales como estos o ampliarlos, sino necesitas 4 canales o 2 canales, también vienen eh, de, esta gama, de esta gama Claret, eh, vienen interfaz de 4 y de 2 canales, si no estoy mal, revisa entre la página Focusrite y revisa. Esta gama es una excelente opción eh, 
para las personas que pues tenemos un presupuesto no tan alto, pero queremos un sonido más profesional o queremos un sonido ya más stream con este, este corazón, esta interfaz en nuestro estudio vamos a conseguir un sonido muchísimo más profesional. Me encanta, me encanta, me encanta el sonido que da de esta interfaz. Les recomiendo esta, si no pueden, les recomiendo que pues si su presupuesto, su presupuesto es un poco más bajo y quieren menos canales, revisen las otras opciones de Claret. Eh, ah, bueno, lo otro es que tiene pues entrada Thunderbolt y además de eso la latencia es demasiado baja, es de 1.67 milisegundos, lo que permite pues trabajar tranquilamente a un nivel totalmente pro. Eh, sin sufrir por latencia como sucede con algunas otras interfaces del mercado eh, los señores de Focusrite eh, se encargaron de hacer unos videos donde lo que hicieron fue comparar esta belleza con otras dos interfaces del mercado que son mucho más costosas también son muy buenas eh, y la compararon pues no ellos sino con productores eh, de alta gama por decirlo así eh, por aquí les dejo el video, vayan, mírenlo, investiguen, la compararon con una eh, un Apollo Universal Audio y con una Apple G Ensemble. Entonces acá les dejo el video, denle clic, vayan, véanlo eh, y entrense un poquito más del sonido de esta interfaz. Entonces, pues no siendo más, eso era lo que quería como mostrarles. Es una interfa interfaz espectacular para su relación precio Calidad, costo calidad, es espectacular, muy recomendada, muy, muy, muy recomendada. Bueno, yo seguiré trabajando feliz por aquí con mi interfaz y pues muchas gracias por escucharme. No olviden seguirme en Instagram, arroba Tiago Forero. Por ahí estoy regalando unas librerías de percusión latina. Entonces simplemente tienen que buscar el post donde está eso, comentar, eh, taggear a dos amigos y yo les estaré enviando el link para que descarguen esta librería. No olviden suscribirse al canal, invitar a sus amigos eh, a seguir este canal. Y pues, no siendo más, un placer compartir con ustedes. Chao, chao.